みなさん、こんにちは。JSI の Harsh です。Namaste, Sasrikal, Pranam, Hello to everyone. This is Harsh Taneja from JSI Nihongo Learning Center in Gurgaon, India. Today we're going to start our 10 day Hiragana course. Hiragana, learning Hiragana is the first step to learning Japanese. And、uh, it is often delayed, or people think they can read、uh, in Romaji, which is the Roman alphabets or the English alphabets. So, just how we write in Hindi as well, we write the Hindi words in English,、um, and they think they can get by.、Uh, but I think it's always best, in fact, highly recommended that you learn Hiragana completely. So, a lot of Hiragana. सीखते नहीं हैं या सोचते हैं बाद में सीख लेंगे और रो माजी में ही पढ़ेंगे लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बिकॉज इन योर जे एल पी टी एन फाइव टेस्ट दे इज गो बी नो रो माजी नो इंग्लिश इट्स ऑल गो बी इन हीरा गाना काता काना कान जी सो आपके टेस्ट में जे एल पी टी में तो सब हीरा गाना काता काना कान जी में ही होगा और आप दूसरा फायदा ये है दी अदर बेनिफिट ऑफ लर्निंग हीरा गाना इज दैट यू कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द वर्ड्स बिकॉज दोज फोर्टी सिक्स एल्फाबेट्स दी साउंड विच यू गो ओवर ओवर द नेक्स्ट टेन डेज दे फॉर्म ऑल द जैपनीज वर्ड्स सो यू वुड नो इफ यू कैन राइट दैट वर्ड इन हीरा गाना एंड यू नो हाउ टू से दोज हीरा गाना एल्फाबेट्स यू कैन से दर्ड्स करेक्टली वी गो गो ओवर सम वर्ड्स इज वेल सो Uh, अगर आपको हीरा गाना अच्छे से आता है तो आपका बोलने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा तो शुरू करते हैं लेट्स बिगिन तो पहला है हीरा गाना में कितने टोटल अल्फाबेट्स हैं वो मैं आपको इस चार्ट में दिखाना चाहता हूँ ये 46 ऊपर जो आप देख रहे हैं ये 46 सिक्स अल्फाबेट्स हैं और इनसे ही दूसरे अल्फाबेट्स भी बनते हैं जो कि मात्राएँ लगा जैसे हम हिंदी में भी बनाते हैं तो अगर आपको ये 46 सिक्स अल्फाबेट्स की साउंड्स अच्छे से आती है तो आप कोई भी जापानी वर्ड बना सकते हैं एक फैक्ट जो कि अब अगर आप पढ़ रहे हैं जापानी आप जानते होंगे यू वुड नो बाय नाउ दैट जापानीज इन न्यूज़पेपर एंड इन नॉवेल्स इट्स रेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन लेफ्ट टू राइट सो दिस इज समथिंग मैनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ because many textbooks and、uh, other magazines and everything now they they have it how we write in english and in hindi to japani bhasha mein agar aap novel ya koi newspaper uthaye to usme actually aapko words upar se traditionally aise read karte hain upar se aapke words likhe honge aur agli line yahan se shuru hogi the first line second line third line aur aise pura uh, novel hoga and many still don't know that、um, you actually open a traditional like a novel from and a newspaper from the back side so it's not like urdu or arabic、um, that you read from here to here but rather here to here and the what is in our textbooks the back page that's actually the front page which、um, i found it quite、um, shocking but i like reading that that way as well because it's like a new way and it's quicker actually um to shuru karte hain aaj hum pehli class mein hum ye first line karenge aur iske baad hum aise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 line hain to 10 din mein hum ye sara nipta ke ye bhi saath mein ek hi din mein ho jayega to shuru karte hain first line jo ki sabse important vowels hain inke which is a e u a o Uh, Hindi speakers will not have any problem because we have the same sounds.、Um, a e u a o. So this is a e u a and o. We're gonna go over all five of them with some vocabulary. आज हम इन पांचों characters अक्षरों को learn करेंगे और इनका learn करने का तरीका भी मैं आपको बताते रहूँगा जो कि मैं use करता हूँ और आप अपनी कुछ भी स्टोरीज uh, इनके साथ बना सकते हैं ऐसे ही बाकी लेन है लाइंस uh, है का की कु के को तो जैसे आप आका इन दोनों को मिला दे तो रेड होता है जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ आका ऐसे आप वर्ड्स बनाते हैं ई मतलब घर 
ई ए डबल ई मतलब नो ऐसे आज हम जाएंगे तो काकी कुके को सा शी सु से सो ता ची ची होता है ती नहीं है इट्स नॉट टी बट अ ची सु दिस इज टफ फॉर मेनी पीपल सु ते तो ना नी नु ने नो हा ही हु हे हो This is actually an exception as well. It's like a mixture of Fu and Hu, so it's like a Hu, Fuji, Mount Fuji, Tofu, Tofu. Uh, even I still have problems saying this because this uh, sound doesn't exist in Hindi or in English. It's a combination of Fu and Hu. Then comes Ma Mi Mu Me Mo, Ma Mi Mu Me Mo. Um, by the way, this website. Tofugu, um, one of the most well-known websites out there. Awesome material. This is one of the hiragana sheets from there. But if you Google hiragana practice sheets, you can get many practice sheets. You can uh, up uh, Google कर सकते हैं hiragana practice sheets, जो कि मैं भी आपको link में सारे ये links share करूँगा. फिर आता है या जी कोई sound नहीं है बीच में. सीधा you and yo. So ya, you, yo. Then Ra ri ru re ro. Repeat after me, and you can watch this video and other videos on YouTube. Ra ri ru re ro. Ra ri ru re ro. Then wa w line uh, only has wa, and then n which is the Hindi n, and then wo which is used as a particle, and it is pronounced as o, just as an o. Okay, that's it. We're gonna begin with the a line. Is everyone ready? We're gonna dive in A ah, for starters. So this is also one of the sheets I downloaded from online. I will share the link. It is called HappyLilac.net, I believe. Um, I'll share the link with you all. So this is the very first alphabet. <clears throat> the pronunciation. Um, hum India me jo hai for people living in India, it's not a problem because it's the A ah sound. A. Ah. And uh, if you want to say it like car. A uh, in car or um, the longer A uh, sound. So the way to learn this, firstly the strokes. Um, another thing you have to, you should follow the stroke order. Like you can make this in any um, uh, stroke order, but uh, Japanese people are particular about this, and this will help you in your kanji as well. So आप ये ही stroke order follow करिए. पहले A, uh, one line, two. And this is tough for some people. Three. So this is one, two, and three. One, two. Please uh, download a practice sheet and try to write these along. I will tell you some uh, mnemonics or way to remember this. Uh, this is the A ah sound. Okay. So let me show you. So there are four writing script: hiragana, katakana, kanji, and we're doing hiragana today. So one. Two and three. So the way to remember it is there's actually a a hidden, an a hidden in there. Can anyone see it? Um, there's actually an a hidden right here. So if you see this, you don't even have to learn how to write it. अगर आपको लिखना ना आता हो तो भी कोई बात नहीं. लेकिन आपको ये जब जैसे ही आप ये देखें तो आपके मन में आ की साउंड आनी चाहिए एज सुन एज यू सी दिस यू शुड जस्ट थिंक ऑफ आ अनादर वे हिंदी सिंस जिनको हिंदी आती है आ से आम होता है और ये मुझे हमेशा आम की याद दिलाता है ये पार्ट तो अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं आम नहीं है मुझे आम बहुत पसंद हैं और ये देख के आपको ये आम जैसा लगता है थोड़ा सा राइट right? तो ये आपका है आ ठीक है अब इससे हम दो तीन वर्ड्स भी अब सीख लेते हैं वो कैबलरी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है आका जो कलर का मैं पेन यूज कर रहा हूं आका मींस रेड तो आ और का हम कल सीखेंगे तो ये का है आ आका मींस रेड लाइक लाल आकाल पड़ गया है आका 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 तो ये आ इन्होंने ये वाला यूज किया है ठीक है उसके बाद आरी छोटी सी चीटी है आरी आरी इसमें भी आ 
और री हम बाद में जब र की लाइन करेंगे आरी आरी मतलब आ, काटने वाली आरी नहीं बट आरी मतलब चीटी ओके दिस इज अजफुल वन आशा क्योंकि सुबह आशा गोहान मीन्स ब्रेकफेस्ट नाश्ता को आशा गोहान बोलते हैं एंड आशा जस्ट मीन्स सुबह मॉर्निंग सुबह एंड आ और सा की लाइन भी हम बाद में करेंगे तो अगर आपके पास आ, कोई वर्कशीट है इस आ को लिखिए अब आप देखिए आपको ये आम दिख रहा है या आ दिख रहा है इसमें ये आम है आपका अंदर ये आ है आपका आ ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन विच इज ई ई से क्या होता है इमली ई से इमली राइट right? तो नेक्स्ट ई लिखना काफी आसान है शायद सबसे आसान यही है ई इसमें दो स्ट्रोक्स हैं बस आपको ऊपर से नीचे और यहां पे एक ऐसे तो इसमें आप एक सेकेंड दीजिए ये मैं बाय द वे कुछ प्लान करके नहीं बना रहा जो लिंक्स मुझे मिल रहे हैं मैं उससे कर रहा हूँ कोई गलती हो जाए या कुछ छूट जाए तो प्लीज लेट मी नो सो दिस इज ई वन एंड टू वन टू एंड रिमेंबर टू टेक योर पेन यहां से ऊपर इट शुड गो लिटिल ऊपर ताकि आप ये टू का ऊपर से शुरू कर पाए तो वन एंड टू वन एंड टू वन एंड टू ये है आपका ई और इसको रो माजी में लिखे तो बस आई लिखेंगे तो ई से इमली होती है जो मैं मेरे दिमाग में पिक्चर आती है वो है इमली तो ये इमली जैसा आप सोचो टैमरिंड हिंदी गोदे इमरी वा तामरिंद ने सो ई प्रोनाउंस ई एज इन फीट ई ई ई तो इसको भी हम तीन वर्ड्स कर लेते हैं ई नू ई और फिर आप नू लिखेंगे ऐसे जो न वाली लाइन आएगी तब करेंगे ई नू मतलब डॉग कुत्ता ई नू डॉग सेकेंड है ईची गो ईची गो इज स्ट्रॉबेरी ईची गो तो इसमें भी आप पहले ई ची गो हम बाद में करेंगे ची और गो की लाइन में त वाली लाइन और क के ऊपर तेन तेन मात्रा लगा दो तो वो गो बन जाता है ये को है को का गो ईची गो ठीक है आगे बढ़े आ ई काफी इजी है मेरे ख्याल से बट आई राइट इट हेयर अगेन ई सॉरी मेरी हैंड राइटिंग इतनी खास नहीं है बट अगर ये लिखो तो आप समझ आ जाता है तो आई लिखो आई का मतलब होता है लव प्यार आई आई शितेरू आई लव यू आई और ये आम और ए आपको दिख रहा है आई एक वर्ड आपका ये भी हो गया आशा आ से आशा आ से हमने और क्या किया था आका आका मतलब रेड आका रेड ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा आ ई के बाद है आ, उ ये भी आप देख सकते हैं कि आ, उ ऐसे लिखेंगे और इसमें आप अपनी स्टोरी भी बना सकते हैं और आ, आ, जो यहाँ पर भी इन्होंने सिखाया है ऊ एज इन ऊ एज इन जू तो ये ऊ की साउंड है हमारा ऊ हिंदी में वी हैव दिस इन हिंदी एज वेल द साउंड ऊ इसमें आप पहले ऊपर स्ट्रोक ये डालेंगे काफी लोग ये बना के ये करते हैं और फिर ये इसमें ये ऊ इंग्लिश का यू छुपा हुआ है या मैं जो जैसे याद कर रहा हूँ एक उल्लू बैठा हुआ है पेड़ पे ऐसे ये उल्लू का बॉडी है ये उसकी आंखें हैं ये उसकी नाक है और ऐसे उ उ उ उ तो उमा उमा मींस हॉर्स इन जैपनीज उमा ये मां की लाइन हम बाद में करेंगे उमा उगी मींस रैबिट खरगोश को उगी बोलते हैं उगी एंड उसी हमारे इंडिया में बहुत है हम इन्हें बहुत प्यार करते हैं उशी मींस काव हमारी गौ माता काव उशी ये शी भी बहुत आसान है लिखना उशी ठीक है ऊ भी काफी आसान है इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ई यू अगर आप लिखो मतलब होता है बोलना टू से ई यू ई 
और इसको रोमाजी में लिखेंगे ई यू ई यू टू से बोलना ईनू इससे ऊ से बना रहे हैं तो ऊशी तो ये पहले एक स्ट्रोक ऊपर फिर ऐसे यू पहले एक डाउन और ऐसे यू ठीक है कोई मुश्किल नहीं है तो आ ई उ फिर से लिखता हूं साथ में आप लिखते रहिए आ ई उ ये है आपका आ ई उ सो आ एज इन कार ई एज इन फीट ई उ एज इन जू उ आ ई उ वैसे एक ही होगा आ ई उ आ ई उ सो ट्राई टू लर्न दिस थ्री हीरा गाना लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन आ ई उ के बाद क्या आता है ए एडी का ए ऐसे ही मैंने भी याद किया है तो एडी में आपकी ये एडी बनी हुई है यहाँ पे इसको भी हम सेव कर लेते हैं और इस पर अपनी कलाकारी करते हैं तो ए में साउंड होती है जैसे असली हमारा हिंदी में है ही ए फॉर एडी ठीक है तो इसमें भी आप पहले ऊपर एक डॉट ये लाइन डालेंगे फिर आप ऐसे जेड जैसे बनाएंगे वन टू थ्री और ये है वो आपकी एडी जो मुझे लगती है यहाँ पे तो दिस इज द सेम साउंड एज हिंदी गोनो ए ए एंड इन रोमा जी विल राइट इज एज ई ए डी ए ए ए प्रोनाउंस एज पेन पेन में पेन ऐसे होता है पर ये ए है Like a Z, but you always remember A for AD. तो A आपको ये AD जैसा लगना चाहिए तो आपको ये याद रहेगा uh, A से words तीन हम एम पिथ्सू एन पिथ्सू ये सू जो थोड़ा टफ साउंड होता है सुनामी वाला एन ई एन आसान है एन इनकी करेंसी को भी एन बोलते हैं येन इंग्लिश में होता है बट एन इज लाइक या हंड्रेड एन एन शॉप पिथ्सू पी ही का पी बन जाता है पिथ्सू एम पिथ्सू और जापानीज लोग एन को काफी टाइम एम भी बोलते हैं तो ये एम पिथ्स हो जाता है जैसे शिनबुन होता है न्यूज़पेपर्स को शिमबुन भी बोलते हैं ठीक है एम पिथ्स तो ये ए साउंड ऑफ ए एन पिथ्स ए होन ए इज ड्राइंग होन इज फॉर बुक लाइक वी लर्न इन क्लास ए होन नी होन में भी होन होता है पर वो सेम कांजी होती है बुक की पर वो ओरिजिन की भी होती है कहीं से कुछ निकलता है ए होन A picture book, A, A hone, A key, very important. Train station. हमारे गुड़गांव में हमारे ऑफिस लर्निंग सेंटर के बाहर ही है सेक्टर 54 चौक का रैपिड मेट्रो A की शिंजुकू A की सिकंदरपुर A की शिकंदरपुर A की शिंजुकू A की बहुत one of the busiest क्या सबसे world का busiest uh, train station है और उसी के पास में रहता था जब मैं जापान में रहता था तो एक ही बहुत ज़रूरी जगह है जापान में एक ही के आसपास बहुत चीज़ें होती हैं हमारे इंडिया में भी अब बुलेट ट्रेन आ रही है तो बुलेट ट्रेन के स्टेशन के आसपास पूरी एक नई दुनिया बन जाएगी तो एक ही इसमें ए और की एक ही की की लाइन हम कल करेंगे ए ठीक है नेक्स्ट क्या आता है आ ई ऊ ए देन वी हैव नंबर फाइव आ ई ऊ ए ओ तो इसमें है थोड़ा ये सिमिलर लगता है किसके जैसे आ के जैसे ना तो ये आप ध्यान रखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको आप इसका भी करने का तरीका मैं आपको बताता हूं ओ ओ ये वन टू थ्री ऐसे राउंड एंड देन फोर सो वन टू यहां रुक जाइए थ्री एंड फोर वन टू रुक जाइए थ्री एंड फोर वन टू थ्री एंड फोर ओ ओ खली होती है नीचे ओ ओ बना हुआ भी ऐसे ओ ओ ये छोटा ओ यहां पर भी है इंग्लिश का सो दिस साउंड इज ओ आ ई ऊ ए ओ ओके ये बड़े ओ कामी वुल्फ ओ बाके घोस्ट ओ तामा ये लैडल जिससे आप सामान उठाते हैं कुकिंग करते हुए लैडल ओ तामा तो ये काफ़ी मुश्किल वर्ड्स हैं मुझे भी नहीं आते थे सच बताऊँ ओ बाकी सुना हुआ है ओ कामी 
मैं वोल्फ भूल गया था पर ओ बाके गोस्ट को बोलते हैं बाके ओ बाके तो ओ से मैं आपको और नए वर्ड्स भी सिखा देता हूँ यही लाइन यूज करते हुए आ ई ओ ए ओ तो आ ई उ ए ओ ठीक है अब ओ से आ, क्या बन सकता है आओ टू नहीं वो तो आउ होता है आ, ओ से हमें दूसरे वर्ड्स यूज ही करने पड़ेंगे अगर आपको ओ से शुरू में ये यूज करते हुए वर्ड्स आते हैं तो प्लीज बताइए ओई रही गो मैनी थिंग्स बहुत चीजों को बोलते हैं ओके okay, ये भी मैं ठीक से नहीं बना रहा एक्चुअली स्टॉप करना है तो वन रुको थ्री फोर वन रुको थ्री फोर ओई मैनी ओई ओ की भी होता है बिग कुछ बड़ा पर ये ओ ओ को यूज करते हुए ओई मैनी ओई दिस बहुत सारे पेन्स है ओई या पेंसिल्स हमने सीखा हुआ एम पिथ्सू ओ ई एम पिथ्सू बहुत पेंसिल एम पिथ्सू का ओ ई दिस एम पिथ्सू का ओ ई दिस और ऐसे ही आप वर्ड्स बना सकते हैं तो आ ई ऊ ए ओ मैं ये शीट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा ये लिंक्स उसमें से आप गूगल भी कर सकते हैं हीरा गाना प्रैक्टिस शीट्स और इसको आप करिए और ये लाइन आज आप पूरी निपटा दीजिए आ ई आ ई ऊ ए ओ की पूरी लाइन निपटा दीजिए आप ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक यू मेरी आवाज सुनने के लिए और आ, मिलते हैं कल के लेसन में जब हम काकी कूके को लाइन करेंगे जाने माता ने आरिगा तो गुजाए माशता थैंक यू वेरी मच